guys, welcome back to my channel. Again, it's me or one and only Gucci or Gucci. And for today's video, discuss ko sa inyo um, yung important things before you take or before you use uh, collagen. Since nga, I uploaded nga a video about collagen. And ang dami kong inquiries, ang daming questions na natatanggap, na receive almost every day uh, regarding nga dun sa pag-take ng collagen na ginagamit natin currently. And also, kung paano ba talaga siya um, inumen or kung paano siya gamitin or kanino ba siya advisable gamitin or kung pwede ba siya sa buntis or kung pwede ba siya sa lactating moms, kung pwede ba siya sa below 18 years old, pwede siya sa lalaki. So, sobrang dami natin questions that we receive everyday about dun sa nirevy natin na collagen which is yung frozen collagen nga. Um, but for today's video, didiscuss natin yung um, general, hindi lang siya yung uh, brand ng collagen, but yung mismong collagen, kung paano siya or bakit natin siya tinitake, ganyan, yung mga ganyan mga questions, or kung pwede ba siyang pagsabayan sa other supplements na tinitake natin, or kung pwede ba siya sa mga uh, may maintenance, like yun sa mga diabetic, dun sa mga may high blood pressure, or yung matataas yung um, dugo. <laughs> yun, yung high blood, yung mga taong high blood, or may, or may hypertension, ayun. So yun, so before we start, um, Discussing those information, um, answering those questions that I receive every day. If you are not yet subscribed to my channel, please do subscribe and click on the notification below for more videos. And yon, uh, subscribe na sana kayo. <laughs> so yun na, um, start na tayo, uh, discuss natin kung ano ba talaga si collagen. So si collagen is yun nga, parang siyang, it will help you uh, maintain uh, the elasticity of your skin. So technically, um, nakakabanat siya, nakakaganda siya ng skin. Then also ng hair, ng nails, ng joints, ng bones. So yun nga, parang meron din akong previous uh, vlog about collagen. Na yung um, titled All About Collagen. So check nyo na lang din yun kung gusto nyo malaman kung ano ba talaga yung benefits. Or yun, yung benefits na bibigay sa atin sa katawan natin ni collagen na supplements. So, um, unang-una, um, start tayo dun sa age. Since ang dami-dami nagtatanong sa akin ng mga bagets, ng mga bata, syempre... Um, gusto rin nilang maging maganda yung skin, maging maayos, ganyan. At the same time, uh, supplement din kasi yun. So, sa mga joints na din, ganyan, maging healthy yun. Um, technically, maging healthy. So, um, ang dami natin sa akin mga 14-15 years old, kung okay lang ba sa kanilang itake ang collagen or kung okay lang bang mag-take ng collagen. Um, for me, uh, medyo nakakatakot pa siya, medyo risky pa siyang gawin if you're still young like nga mga ganong age na parang below 18 years old, below 21 years old. Actually, um, pag inom ng collagen talaga is at least 30 years old and up. So, nakapag, lalo na kapag yung mga mid-30s na, yung parang aging na. Since ngayon, na-mention ko na rin doon sa previous video ko na yung collagen is unti-unting nawawala sa atin as we grow old. As we grow older. Yan, parang ganon. So, kapag, usually, kapag ka nag-30 years old na tayo, yun na, nag-start na, na parang mag-decrease yung uh, collagen ng katawan natin. So, parang, uh, mag-take ka na ng supplement, take mo na si collagen supplements para ma-maintain siya. And also, para madagdagan yung collagen. Since nga, bumababa, pababa ng pababa yung collagen natin sa katawan as we age. So, yun siya. So, mas advisable talaga siya dun sa mga... And also, na-mention ko din before na parang when I was younger, parang mga nasa mid-twenties pa lang ako, nag-take ako ng um, collagen din and nagka-breakouts na ako. And then, ang sabi sa akin ng dermatologist... Sorry na ba ng ingay? <laughs> so, yun, sabi sa akin ng uh, dermatologist, ang reason daw kung bakit daw nagka-breakouts ako is parang masyado pang maraming collagen yung katawan ko that time since nga I was still younger. Parang uh, mid-twenties ako ng 24-25. So, masyado, masyado pa siyang maraming collagen sa katawan. So, ang nangyayari is lumalabas siya yon Kaya nagkaka-breakouts or nagkaka-pimples, gumagas pang. Lalo na especially if hindi ka naman pinagpapawisan or hindi ka naman yung, ma-healthy, yung may healthy lifestyle na nag-workout yon So, pangalawa is kung pwede pa siya sa lactating moms or doon sa mga pregnant women. Ang sabi sa akin ng dermatologist, uh, since supplement naman siya, um, it will not harm your babies naman kung if you're pregnant. Pero, syempre, mas maganda pa rin kasi iba-iba rin naman yung mga ob yung mga doctors nyo. Since nagpapaprenatal naman kayo monthly or weekly uh, pag malapit na mga anak, um, piling ko mas okay pa rin kung yung doctor yung doctor nyo yung magsasabi sa inyo. Since, <clears throat> sorry, iba-iba naman tayo ng doctors and iba-iba rin yung paniniwala ng mga ibang doctors. And, syempre, siya yung mas nakakaalam doon sa... Um, health nyo and of course dun sa babies din nyo. So yon So, mas okay yon And then, um, 
third questions na madalas ko nare-receive na tatanggap is kung okay lang ba siyang pagsabayan sa other supplements like glutathione or yung mga pang detox. Um, for glutathione, wala siyang problema. Actually, maganda talaga siya kapag pagsasabayin mo si glutathione and then si collagen since yung benefits nila is almost the same. Um, si collagen nga lang talaga is more on, yun, nagpo-produce siya ng collagen for skin elasticity and for healthy joints and bones and nails and hair. Then, si glutathione naman is uh, parang um, dinidetoxify niya yung mga toxins uh, sa katawan natin or inilalabas niya. So, yun. Pero there are also limitations, um, especially kapag ka masyadong matapang si glutathione na tinitake natin. Kasi minsan, na nangyayari is kapag ka mga pang-detox, yung sinasabi natin ng mga supplements, is pina-flash out lang din niya yung collagen na tinitake natin. So, nalalabas lang din. So, minsan, parang hindi nagkakaroon ng effect or nawawala ng effect. Yung partner ko before, na-experience na yun, parang pinagsabay, pinagsabay na yung detox. Um na supplement and then also yung collagen. So, parang hindi nagkaroon ng effect sa kanya yung collagen since nga, ang nangyayari is pina-flash out lang din nung pang-detox yung collagen na dapat na-absorb ng katawan niya. So, ayun. Um, I advise na huwag nyo na lang muna silang pagsabayin since um, mag-focus lang kung ano ba talaga yung bet na bet natin mangyari. Kung gusto bang pumuti or malinis yung mga toxins, matanggal yung mga toxins sa katawan or gustong gawing healthy yung skin, hair, nails and bones, ganyan, joints. So, ayun. Um, also, tinatanong din ng mga ibang lalaki kung pwede daw, kung okay sa kanila. Yes, pwede po sa mga lalaki to. Um, kahit na matanda na, kahit 50 plus, yun, mas advisable nga siya kapag ka, as we age nga kasi, parang mas kailangan natin tong collagen. Pwede siya sa lalaki since lahat naman tayo, um, katawan ng tao is nagpo-produce talaga siya ng collagen and nagdi-decrease kapag ka nag-30 years old na nga tayo. So, ayun lang. Um, diniscuss ko lang yung mga important things na or yung mga questions actually na madalas ko natatanggap regarding nga doon sa video ko about collagen. So, yun. Para um, yung mga gusto mag-start na mag-take ng collagen or yung mga nag take ng collagen, yung mga bagets, yung mga bata na gusto, yung mga lactating moms, ganyan. And also, um, discuss ko na rin na any uh, collagen will do. Depende lang siya kasi parang yung tinitake ko before is frozen. Twice a day lang siya kasi mataas yung uh, milligrams niya ng, ng collagen. So, twice a day lang. Then yung isa naman iniinom ko parang six tablets a day siya since mababa siguro yung bawat uh, tablet niya, yung milligrams ng collagen niya. So, kailangan aning talaga. So, and then also, yun sa mga nag-workout, if napapansin nyo, if nanonotice nyo, napansin nyo yung mga borta, di ba, yung mga macho, ng mga guys na nag-workout, na umiinom sila ng mga supplements, like yung para mga whey, yung mga uh, juice ba yun, mga chocolates na iinom nila. Meron yung collagen, may amino acids siya, kaya if napapansin nyo, di ba, ang kikinis, ang ganda na yung skin nila, banat na banat yung skin nila, kasi meron din yun na collagen. So yun, pero wag nyo i-take din yun if you are not working out naman na kagaya nila na talagang heavy na nag-workout. Kasi nga, yun nga, parang sabi nga ng dermatologist, if hindi mo siya mailalabas as pawis, then mag-breakout ka, lalabas siya as pimples, mga butlig-butlig, so hindi na din makaka-help. And, yun, and sa mga bagets, um, hinay-hinay lang kayo kasi nga parang marami pa kayong collagen sa katawan since mga 14, 15, 18, 19 pa lang kayo. So sobrang healthy pa ng skin nyo, hindi nyo pa siya kailangan. Uh, baka mamaya kapag katrinay nyo, magka-breakout lang kayo or alam nyo yun, parang magkaroon pa ng side effects sa inyo since nga sobrang madami pang collagen yung katawan nyo. So, um, enjoy nyo lang yan. Enjoy nyo lang muna yung skin nyo na ganyan na maganda. And also, if not, kunyari nagkaka-pimples kayo, gusto nyo kuminis, I don't think na yung collagen will help you kasi nga hindi naman talaga siya nakakakinis. Um, it's just that, Uh, minimaintain lang niya yung elasticity ng skin or which is nakakabanat. Yun lang talaga yung pinaka-benefits niya sa skin. So, ayun. Um, better consult with dermatologists and also gamit kayo ng mga um, kahit yung mga topical or yung mga iniinom-inom. Yes, consult the doctor yun. Uh, very important yun. Kasi iba-iba yung katawan natin eh. Iba-iba kung paano siya mag um, mag-react ganun yung specific na gamot na i-detake or iniinomin natin. So, ayun lang. Um, I hope na na-answer ko yung mga kadalasan na maraming questions na na-receive ko um, every day. Uh, sana nakatulong to. Again, if you are not yet subscribed, please do subscribe to my channel and click on the notification bell below for our next video. Yan lang. Again, thank you again for watching. Bye!